皇上你打扰我。<笑>主上万安，皇后娘娘万安。都慢点儿。皇上给,给父皇母后请安。起来吧。父皇，父皇最近好吗？孩儿都看不到父皇，可伤心了。父皇最近很好啊，但是父皇听说你最近日日玩闹，没有好好读书啊。才没有呢，真的吗？那今天就让父皇考考你们两个好不好？嗯。好，那父皇问问最近你们都看什么书了？孩儿在读《贞观政要》，先生说这是父皇最喜欢的书。先生说的没错，朕确实爱此书，但你们告诉朕。读完此书之后，有些什么感悟、啊？孩儿觉得太宗最了不起的地方，就是见贤者则敬之，不孝者则怜之。因为他有这样的心胸，用人则用其所长，无视其短，才有大唐盛世。看来我儿是领悟到太宗治政的精髓了。观音女，你呢？孩儿觉得父皇很像太宗，对治下之民一视同仁。是谁教你说这些话来哄朕开心的呀？乳母教的，说要让父皇喜欢我，我才能在宫里待得长久。乳母还教了你些什么呀？说让我不要和韩枢密使说话。为什么？不知道啊。乳母只说他不会害我。公主在主上和我面前说了一些奇怪的话，说是你教的。皇后娘娘恕罪，皇后娘娘恕罪。你一个乳母，竟敢妄议朝中重臣，到底是为什么不让公主和韩枢密使说话？奴婢不敢说。既然皇后问你，你便如实回答就是了。些风言风语，说说二皇子是皇后赶赴幽州城解围时怀上的，还说公主小号也不似主上，奴婢怕再生了什么流言，害了公主，这才让公主不与韩枢密使亲近。奴婢都是为了公主好，绝无二心，简直是无稽之谈。<笑>此话，你有没有跟观音女提过？没有，没有，没有，没有，奴婢绝不敢在公主面前胡说。这些话，到底是谁跟你说的？奴婢就是听了些流言。婆儿，务必将此事彻查清楚。是。韩枢密使求见，参见主上，皇后。韩大人匆匆而来，所为何事？臣想来看看主上。想必韩四哥也听说了宫中流言吧？朕已经命婆儿彻查此事了。什么流言？韩公主与皇子无辜受累，臣定会查出真相
将造谣者绳之以法。这一切就拜托你了，韩大人。臣的职责所在。臣本。赵王妃求见。臣无事要禀，既然赵王妃求见，臣妾先行告退。姑娘，我是皇后身边的贴身侍女青歌，求见韩枢密使大人。姑娘稍等，小的直觉去报。夫人，宫里来人了。宫里又来人了。是，这回是皇后的侍女，叫青歌，说是皇后差她送来了御赐的美酒，可是大人不在府中，该如何回话？总归是宫中的使者，我得去应付一下。芳儿。见过青歌姑娘，见过韩夫人。青歌姑娘，你客气了。你是皇后身边的人，我怎敢收你的礼？这是皇后命我来送给韩枢密使的。犒劳他为国操劳。既然韩大人不在，那就请夫人代为收下吧。皇后有心了。这酒是宫中珍藏，务必请韩枢密使好好品尝。好。皇后那儿还需要我伺候，就先告辞了。青歌姑娘慢走。主圣是被流言气的，是说胡都锦那个吧？你知道？我不但知道，我还知道这流言是从哪儿传出来的。是谁？还能有谁呀、啊？还得让家里那个成日病恹恹的女人呗。哼，她呀，杜和韩德让总是出入宫门，就想着放出这么个流言来，好断了韩德让的仕途，早日跟他回幽州。这不可能，韩德让刚刚就在这儿呢，他一点都没有提起过。他没提起、啊。